that singing has more than one purpose. First purpose is, of course, И в действительности а, есть несколько а, целей такого рода воспевания, пения. It uh, serves the purpose of driving away my nervousness. И, а, пожалуй, а, первая цель а, состоит в том, чтобы а, немножко избавиться от такого а, нервного тремера. And uh, it can also dispel bad energies. И более того, такого рода воспитание может разогнать влияние дурных энергий, снять проклятие. And it also gives us a sense of community when we sing all together. И также это дает некое ощущение единства, когда мы все вместе воспеваем. And over and above all is the Supreme Lord in his form there on the picture. 500 plus years ago he came to announce that to be the prime religion for this age. И, и, и самое, пожалуй, важное а, из, из всего а, вышеперечисленного это то, что Господь, изображение которого вы видите вот здесь на стене, возле Божеств, Господь Читания, более 500 лет тому назад, он снизошел в этот мир и провозгласил воспевание как основную форму религии в нашу эпоху, в наше время. The singing or chanting of a mantra is supposed to be very powerful. И в действительности воспевание и повторение мантры является чрезвычайно могущественным. Because a mantra is a, like a mystical formula. Потому что в действительности мантра является определенной мистической формулой. Containing much more than our sense of hearing can perceive. И в действительности она содержит куда больше, нежели а, наше чувство слуха способно воспринять. И само по себе даже значение этого слова мантра а, состоит а, из двух слогов. Ман. Ман. Coming from manas, the mind. А, это, это производное от санскритского слова манас, что означает ум. And tra is coming from the verb traite. А tra а, производное от глагола traite, which means to deliver or to uh, liberate. Это, это означает а, а, как бы спас, спасать а, или, или освобождать. So a transcendental sound that, that uh, liberates the mind. Таким образом, это трансцендентный звук, который uh, освобождает наш ум. Or when we define it correctly, not only the mind, but the very self. А uh, если мы даже еще более uh, корректно обозначим это, это освобождает не, не только ум, но и и, и самое наше я. Because there is a big difference between the mind and the very true self. Ибо в действительности есть огромная разница между умом и нашим истинным подлинным я. Just before reaching here, I was a little early, so I took a stroll around the block. Прежде чем я я приехал сюда несколько заблаговременно, я тут походил немного, побродил to get inspired a little bit for the topic tonight. Чтобы каким-то пропитаться вдохновением для сегодняшнего общения. Because the topic for tonight was the purpose of human life. Для сегодняшней также темы, потому что сегодняшняя тема называется цель человеческой жизни. So on my walk around the block, 
I was looking at the humans. И таким образом здесь прогуливаясь э, э, в этом квартале, я просто наблюдал людей. What they would think the purpose of human life would be. А, и мне было просто любопытно, а, а, что они думали об этом, что является целью нашей человеческой жизни. Of course, I have picked a very particular time, Sunday night at six o'clock. Uh, безусловно, это uh, очень такое особое время, uh, которое я выбрал uh, воскресенье вечером шесть вечера. So, but what is whatever I perceive there? What do you think is the purpose of human life? И вот все то, что я вот воспринимаю, как вы считаете, что является целью человеческой жизни? Is there one particular or is there one for each? Как вы считаете, есть ли какая-то общая единая цель человеческой жизни, или же она у каждого человека своя какая-то определенная отдельная? What do you think? Как 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 вы думаете? To open heart and to learn how to love, because this is a purpose why we're here. Very philosophical and deep. Это это чрезвычайно философичный взгляд и необычайно глубокий. Where's a different opinion? What do you think? Может быть, есть какое-то другое мнение? Как 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 вы думаете? Как вы считаете? No opinion. Нет, никакого. Okay. What's your opinion? А ваше, каково ваше мнение? Мое мнение следующее: жизнь как таковой ее не цели. Она просто есть, она просто совершается. Actually, my opinion is life as itself has no purpose. It just it is and it just fulfilled. It just happen. It just kind of happens. Mm-hmm. Okay. Ну хорошо. Another opinion? Может быть, какое-то другое мнение. What do you think the purpose of life is? Как вы думаете, какая цель жизни? Maybe not in general, but you're particular. Может быть, не в общем, а в особенности, каково ваше личное мнение? Цель жизни прожить ее. The purpose of life is to live it through. Mm -hmm. One way or other. No, так или иначе. No, certainly, certainly it is. Безусловно, это так. Я думаю, что нужно совершенствоваться до уровня вот учителей, которые вот смотришь и до уровня Бога. Я так думаю, что мы вот. I think the purpose of it is just to kind of perfect ourselves to to the level of the like saints and God. So we need to grow. It requires certain growth. Вот именно тот мир, где живут божества, вот это we need to reach that world where the the divine. Is present. That is already presupposing that we accept something divine. Да, безусловно, это само по себе подразумевает, что мы, что мы, во-первых, принимаем существование божественного. Because there, we know there are differences of opinion if there is something like divine or not. Потому что мы должны также понимать, что мнение разделяется насчет того, есть ли божественное вообще в принципе или же его нет. But um, <coughs> whoever in our human society and history has ever um, put a little more thought into this creation and let's call them scientists so who have really um, endeavored to understand this world this creation 
Но э, в действительности э, личности, как бы, ну, как бы можно сказать, лучшие представители э, человечества, которые э, глубоко э, э, размышляли, то есть прилагали э, колоссальные усилия для этого понимания, то есть те, кого мы можем назвать э, учеными. Whoever, they have always and unanimously admitted that there is a higher power in control. Они так или иначе в один голос принимали, что есть некая высшая контролирующая сила. И я считаю, что иначе и быть не может. Unique in the creation about being able to ask questions, and if such, the more we ask questions about this creation, about this environment, the more we have to acknowledge we actually don't and don't know anything about it. И и и что самое любопытное, что чем более мы чувствуем себя уникальными э, в этом творении, э, чем больше мы ощущаем этого, тем больше мы понимаем, что мы фактически ничего э, об этом творении не знаем. Yeah, and great thinkers like Einstein. Как, например, такие великие, величайшие мыслители, как э, Альберт Эйнштейн, who has de definitely dedicated his whole life into researching about this world. Который, вне всякого сомнения, посвятил всю свою жизнь исследованию этого мира. He came to the conclusion there is some superior body in control. В конечном счете, он также пришел к заключению, что есть некая высшая сущность, которая все контролирует. When we approach a mountain range, from afar we can already see the snow tops. Когда мы едем по направлению горной цепи, уже издалека мы можем видеть заснеженные верхушки гор. Let's suppose the Himalayas. Как предположим Гималаи. If you have ever taken a flight from Delhi to Calcutta, for example. Например, если вы когда-либо летали самолетом из Дели в Калькуту, and you looked out the northern window, there you can see. Если вы смотрели, находились в северной стороне, вы вы могли видеть из окон. In the far on the horizon, you can see those huge snow tops of the Himalayas. Вы могли видеть эти заснеженные пики этих вершин Гималая. But of course they are tiny small. Ну и безусловно они казались вам очень маленькими. So because we are so far away, so they are not really awe-inspiring from that distance. А и и поскольку мы находимся очень далеко от них, будучи в самолете, то они не кажутся нам столь как бы величественными. And not only far away, but also seen from like 10,000 meters altitude, you are higher than the highest peak of those. И представляете себе, что вы находитесь на высоте 10 тысяч метров. But now let's think we are walking towards the Himalayas, towards the Mount Everest. А теперь давайте представим себе, что мы идем пешком по направлению Гималаям и и по направлению к самой высокой горе Эверест. The closer you get, the more your chin will drop. Чем ближе вы будете подходить, тем больше, так сказать, ваша челюсть, так сказать, будет падать. Yeah, in awe of this huge mass and really glittering in the sky there, yeah, it is just you're stunned. То есть, видя вот этот колоссальнейший массив, который сияет вот на фоне на фоне неба, это это все просто буквально завораживает вас. So when we are in complete denial 
about divinity. И таким образом, если же мы находимся в позиции полнейшего тотального отвержения нигилизма по отношению к божественному, we will not have an idea of his magnitude. То, то мы таким образом и не будем способны никогда воспринять его величие и его также милость. Но чем ближе мы приближаемся, вопрошая и, и исследуя, the more awe-inspiring he will be. тем более он будет вдохновляющим для нас. Or she. Или же она. So whoever has inquired, has researched uh, about the cause of life, the cause of this universe, has come closer to the creator, to the origin of all, and so got more and more reverential about this supreme power. И в действительности мы видим, что тот, кто по-настоящему э, э, старался наиболее глубоким образом э, исследовать э, и, и вопрошать, э, исследовать источник всего сущего, э, тем э, большим благоговением он напитывался по отношению э, к первопричине всего. If you take the smallest particle of this creation, we call it an atom, or in Sanskrit is Paraman. И представьте себе вот творца и мельчайшую частичку этого творения, которую мы называем атом или на санскрите Параману. And if we analyze anything in this creation. Если мы проанализируем что-либо, находящееся в этом творении, то мы увидим, что все так, так или иначе состоит из этих мельчайших частиц. Это yeah, просто inconceivable, how you know, different combinations of this tiny little Peace can make this variety. И это буквально uh, непостижимо, как эти мельчайшие частицы uh, создают uh, такое uh, колоссальное многообразие всего. But the mystery and the miracle doesn't stop there. Но тайна не заканчивается даже и здесь. Because that everything that we see and perceive may be made of combination of this paramanu of this atom but that wouldn't move around and feel and think and desire by itself и несмотря на то что все что мы видим вокруг состоит из вот этих мельчайших частиц атомов параману мы видим что они сами по себе не являются независимыми своем воле проявлении они сами по себе не, не размышляют, не желают, не чувствуют. So they needed to enter some energy that makes those formations, those combinations move. То есть они нуждаются в определенной энергии, которая бы заставляла их двигаться, приходить в движение. Эти комбинации. So there Let's call it life force or prana entered. И это именуется эта энергия, которая входит в них, именуется жизненной силой или же праной. Consciousness. Сознание. And thus, those different combinations, all they started to express desires, feelings. И только таким образом эти комбинации начинают выражать свои желания, свои чувства. And started to act in, with a goal to fulfill those desires. И начинают действовать с целью исполнить свои желания. So 
So, and of course, when such a creation has been put up, quite sophisticated. Uh, и, конечно же, вот, вот это uh, само по себе uh, созданное творение uh, настолько сложное. With some super intelligence behind this conception. Созданное высшим разумом, с некой высшей целью. We may suppose that there was a purpose behind it. Безусловно, мы можем понять, что должна быть какая-то цель всего этого творения. And that purpose. Well, yes, there must be more than one purpose. И безусловно, да, можно согласиться, что должно быть даже несколько целей, более чем одна цель. Because so many individuals are there invested in this creation. И ибо мы мы видим такое огромное количество индивидуальностей, которые пребывают в этом творении. With different measures of intelligence, которые обладают различной степенью разума, certainly different measures of needs, desires, и различными степенями желаний или и же и потребностей, and the supreme, of course. The purpose that the divine creator saw in all this. А и и также какая-то цель, которая есть у верховного творца, который все это создал. There are there is information about this creation and the the purpose of this creation. Why it was all put. И в действительности есть знания о том об этом творении и о том, каким образом оно возникло. Trying to find that out by our own power, by our own research, will be close to impossible. Потому что попытки постичь это знание об этой цели практически не увенча вряд ли увенчается успех практически невозможно. Because those things are beyond time. Ибо эти вещи находятся вне времени, вне фактора времени. And also beyond our sensual perception. А также над нашим чувственным восприятием. So, for to understand or to get to know about this information, we have to rely on a different source. Поэтому, чтобы понять и обрести это знание, нам необходимо довериться другому источнику. Yeah, we have um, teachers in our line very exalted philosophers who have come or who have stated that actually whatever we learn whatever knowledge we acquire by our senses cannot be relied upon и в действительности учителя нашей традиции нашей преемственности очень возвышенные философы утверждают что то знание, которое мы обретаем при помощи своих внешних чувств, оно не может быть основным. Мы не можем ему доверять. Ибо сами по себе наши внешние чувства восприятия являются уже несовершенными. Uh, we can only hear in a certain bandwidth of frequencies. Мы можем слышать, например, только на определенной частоте. And can only see in a certain bandwidth. И также наше поле зрения ограничено. 
And even that depends on light. If it's dark, then even uh, those frequencies we cannot see anymore. И даже это э, зрение само по себе возможно лишь при наличии света. Если же будет тьма, мы ничего не увидим. And even those frequencies that come into that particular frequency that we are able to perceive, we only perceive when we are mindful. И в действительности то, что э, как бы доступно э, нашим частотам восприятия, мы э, в действительности воспринимаем это лишь только при, при определенной как бы, э, концентрации ума. Wonderful play of words in English you say you have to be mindful. Yes, the mind has to be behind the senses so that we perceive. То есть таким образом по-английски это звучит как быть mindful, то есть ум должен быть в центре этого чувственного восприятия, чтобы мы могли должным образом все воспринять. When our mind is somewhere else, there may be something directly in front of us we won't see it. Потому что если наш ум является рассеянным, отвлеченным, мы можем нечто пропустить, не увидеть, даже если это будет прямо у нас перед взглядом. Absent-minded, we want to cross a road and get almost run over by a bus because we didn't hear. Если наш ум рассеян и мы переходим дорогу, мы можем быть сбиты автобусом, автобусом, потому что мы просто не услышали его. So whatever comes through our senses, we should not fully rely upon as truth. То есть таким образом мы не можем все цело полагаться на то, что воспринимаемо нашими внешними чувствами. But there is a source of knowledge beyond our mundane environment. Однако есть источник знания, который находится за пределами этого внешнего материального окружения. Because the one who created this environment, и по тот, кто создал это материальное окружение, эту среду, he must be beyond. Он он определенно должен быть вне всего этого. So he alone, or from there. Alone, information, reliable information about this environment can come. То есть таким образом лишь только из этого источника, находя, который находится вне всего этого, мы можем получить достоверную информацию. Because within this environment, everybody is equipped with those defects of imperfect senses. Ибо все, что находится в этом кругу этого материального внешне проявленного все обладает какими, как, всякого рода несовершенствами чувств. Not only that, imperfect senses, but also the fact that what is it in Latin? Error humanum est. It is human to err, to make mistakes. И, или то, что uh, выражено в латинской поговорке, человек uh, uh, склонен ошибаться. So not only do we have imperfect senses, but we also tend to make mistakes. То есть помимо того, что наши чувства несовершенны, мы мы также склонны совершать ошибки. And then another of those disqualification or defects that are present in every living being here in this world is. И более того, все все эти несовершенства и и дефекты они присущи всем, кто кто живет в этом мире. The tendency to cheat. И одна из 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 таких тенденций это склонность обманывать. To cheat or to lie. И и или же врать. To make something up if you don't know really. Что что-то скрывать, если кто-то чего-то не знает и и придумывать. Or to to say. Whatever you get paid to say. Или же говорить то, за что вам заплатили. So, yeah, presenting something as truth only to 
increase your own standard of living or to avoid any harm to your living. И таким образом выдавать что-либо за истину, если это будет повышать стандарт вашей жизни или же не принесет никакого вреда вашей жизни. So another of those defects, those factors, why we cannot rely upon anything that comes out of this environment. Таким образом, это также еще один из дефектов, который указывает на то, что мы не можем доверять тому, что исходит из этой внешней среды. So in their ancient, ancient tradition tells us that yes, such information is there. And it is in Sanskrit is called the Veda. Но древняя санскритская традиция повествует о том, что такого рода знания есть, и оно именуется на санскрите Веда. And this Veda, which in translated to English means just to to know. Также если перевести Веда, то это означает знать. So Veda is actually is then all the knowledge pertaining to this mundane environment. То есть таким образом Веда это все все обремущие знания о материальном проявлении. And that, as I already said, that came from the realm beyond, from the Creator side of this. И как я уже сказал об этом выше, что это снизошло из более высокой области uh, Творца, который находится вне этого материального uh, проявления. And there the histories describe how this knowledge, how this Veda came into this world. Uh, есть также истории, повествующие о том, как Веда, это знание, снизошло в этот мир. At the time of creation, во время творения, there was one first living being in this universe. Появилось первое живое существо во Вселенной. Which was, or who was, put in here, of course, for some purpose. Которое было помещено сюда с определенной целью. So the divine plan that from this one person will populate and manifest the whole interior of this universe. И божественное проведение заключалось в том, что это живое существо распространит себя и таким образом появится население, которое будет населять всю эту вселенную. And that first living being. I must again admit it was a male, so I have to say he. Maybe some other day of creation, then it will start from a she. Why not? But in this case, here, no, you know, it was a he again. Итак, это живое существо было мужского рода, поэтому я говорю он. Может быть, в какой-то из послед, в какой-то из последующих циклов творения это будет и она. Тогда мы скажем она. So he found himself completely alone, without any light, because there was no sun, no moon, no nothing. So he was all by himself. И вы можете себе представить это живое существо находилось в абсолютной тьме, ибо еще и светил как таковых не было, и она ничего не видела. And when he looked around, it was all dark, but he could see where he was, and he was sitting on the center of a humongous lotus flower. И он ничего не видя, но он ощупью осознал, что он находится посредине огромного цветка лотоса. And the lotus we know grows in water, so he could see that this water, that lotus originated in some water. So he went inside the stem of this lotus to get to the source of the lotus. И как мы знаем, лотосы произрастают в воде, 
и он от, отправился вглубь стебля этого лотоса, чтобы найти первоисточник его. Но ему так и не удалось достичь этого первоисточника. It was too far and also too dark. Ибо было слишком далеко до него, и, и все было окутано тьмой. But he wanted to understand who am I? What am I supposed to do? Well, he felt some eagerness to do something, like we all do. Но естественным образом он он желал постичь, кто он, откуда он происходит и что ему делать. Это подобно нашему положению. So he went back, and when he reached back on top of the lotus, he suddenly heard a voice. А он вернулся обратно в этот цветок лотоса, и вдруг он услышал какой-то голос. The word didn't say much, only two syllables. А, и этот голос произнес всего лишь два слова. Та, па. Та, па. So, a few times repeated, та, па. Та, па. Несколько раз было произнесено та, па, та, па. And uh, although he was the first in the whole universe, but he already understood what that means. И несмотря на то, что он был всего лишь самое первое живое существо, он каким-то образом понял значение этого. He gave up the idea of finding the source of that voice. Yeah. So, and because he looking around, he couldn't see anybody. В конце концов, он разуверился найти источник этого голоса, потому что оглядевшись вокруг, он никого не увидел. So he followed the instruction of that voice because tapa in Sanskrit means like meditation or austerities. И он просто решил последовать указанию произнесенному этим голосом, ибо тапаха на санскрите означает медитация, созерцание или же подвижничество, аскеза. So he did exactly that, went into himself and went into a deep, deep meditation. То есть он последовал этому, обратил свое внимание внутрь себя и погрузился в глубокую медитацию. For incredibly long time. На необычайно длительное время. And in his meditation, then, he was given the revelation of what to do. И в конце концов, в ходе этой своей медитации, ему было даровано откровение, что ему следует делать. So, you are the creator, he was told, so go about the creation. А ему было поведано, что он сам является творцом, и он должен творить. And more instructions were given to him, and also a vision of the world beyond where he was situated. И и также ему было дано множество других наставлений и даровано видение мира, который превосходил эту материальную область. And like waking up from a dream in the morning, it takes us a while to adjust everything to remember where am I. Who am I? What am I going to do? It goes pretty quick, but uh, there's always a little sequence where we are first, especially when you have traveled and you're somewhere else, and you wake up and you first have to sort yourself out. Um, yeah. Его uh, ощущения были подобны вот этим uh, мгновением, uh, когда мы пробуждаемся от какого-то глубокого сна, в особенности, если мы вдруг много-много путешествовали, оказались в каком-то новом незнакомом месте, мы uh, начинаем оглядываться с просонья и не понимаем, что происходит, что, что мы должны делать вообще, где мы находимся. 